జై కిసాన్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నిపుణుల సలహా కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వై భారతి ప్రాంతీయ చెరకు మరియు వరి పరిశోధన స్థానము రుద్రూరు నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి ఉన్నారు మరి వారితో మాట్లాడి ఈరోజు కార్సీ చెరకు మెలకువల గురించి అలాగే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్తే భారతి గారు కార్సీ చెరకు అంటే ఏంటి దీని ప్రాముఖ్యత గురించి తెలియజేస్తారా మామూలుగా చెరుకు మనము వన్ ఇయర్ వేసుకుండే క్రాప్ అండి ఆ వన్ ఇయర్ క్రాప్ కోత తర్వాత మళ్ళీ అదే ఫీల్డ్ నుంచి అదే పొలం నుంచి మరీ చెరుకుని తయారు చేసుకోవడాన్ని కార్సీ చెరుకు అని అంటాం అంటే మోడెం చెరుకు ఈ రెండు నేమ్స్తో మనం పిలుస్తూ ఉంటామండి యాక్చువల్లీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెరుకు దాదాపుగా యాభై వేల హెక్టార్లలో పండిస్తూ ఉన్నారు దీంట్లో అరవై శాతం మొలక తోటలుగా పెంచుతూ ఉంటే నలభై శాతం వరకు ఈ కార్సీ తోటలు అంటే మోడెం తోటలుగా పెంచుతూ ఉన్నాం అనమాట మొలక తోటల్లో దిగుబడి చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఎకరాకి అరవై నుంచి డెబ్బై టన్నులు వస్తుంటే అదే కార్సీ తోట అంటే మోడెం తోటలలో దిగుబడి చాలా తక్కువగా ఉంది దీనికి మెయిన్ కారణం ఏమనంటే మనము మోడెంని నెగ్లెక్ట్ చేయడము మోడెం తోటలని మంచి యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించకుండా నెగ్లెక్ట్ చేసి దాంట్లో సరైన యాజమాన్య పద్ధతులను కనుక మనం పాటించినట్లయితే మొలక తోట కంటే కూడా ఎక్కువ దిగుబడిని కార్సీ తోటలో మనం తెచ్చుకోవచ్చు అలాగే కార్సీ తోటను ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే చెరుకు నరికిన తర్వాత మనము ఎలా నరుకుతున్నామో ఆ చెరుకుని అంటే యంత్రాల ద్వారా నరుకుతున్నామా లేదా మనుషులను ఉపయోగించి నరుకుతున్నామా అని చూసుకోవాలండి యంత్రాల ద్వారా కనుక నరుకుతే యంత్రాలు భూమి మట్టానికి అంటే భూమికి సమానం నేలకి సమాంతరంగా నరుకుతాయి చెరుకుని అదే మనుషుల ద్వారా కనుక మనం చెరుకుని నరికినట్లయితే కనుక రెండు మూడు అంగుళాలు వదిలేసి కొన్నిసార్లు నరకడం జరుగుతుంది అలా రెండు మూడు అంగుళాలు కనుక వదిలేసి నరికినట్లయితే ఎకరాకి మనకి దాదాపు రెండు మూడు టన్నుల వరకు చెరుకుని మనం లాస్ అవుతాం అదే కాకుండా కింద భాగాలలోనే చెరుకు గడలు భూమికి దగ్గరలో ఉన్న భాగాలలోనే మనకి పంచదార శాతము అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పంచదార అనేది రికవరీ పంచదార రికవరీ శాతం కూడా చెరుకుకి ఫ్యాక్టరీకి తోలిన తర్వాత కూడా మనకి తక్కువ అవుతుందన్నమాట ఆ గడలను వదిలేసి కొట్టినట్లయితే కాబట్టి చెరుకులు కార్చి చెరుకు తోటలని కార్చీ చేయదలిచినట్లయితే అంటే మోడెం తోటలుగా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు రైతులు తప్పనిసరిగా భూమి మట్టానికి అంటే చెరుకుని కింద వదలకుండా నేలకి సమాంతరంగా ఫస్ట్ నరకాలండి నరికిన తర్వాత చెరుకు నుంచి మనకి ప్రతి వంద టన్నుల చెరుకు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆ చెరుకు నుంచి మనకి పది టన్నుల చెరుకు చెత్త వస్తుంది ఆ చెత్తని చాలా వరకు రైతులు ఏం చేస్తారంటే కాల్ చేస్తారు కాల్చివేయడం వలన మనకి చెరుకు చెత్తలో ఉన్నటువంటి సేంద్రియ పదార్థాన్ని నష్టపోతాము అలానే కాకుండా కాలుష్యం ఇటీవల కాలంలో మనం పంజాబ్లో కూడా చూసాము చాలా వరకు వరిని వాళ్ళు కాల్ చేయడం వలన ఢిల్లీ అదంతా ఏరియాలో మనం పొల్యూషన్ కూడా రావడం కూడా జరిగింది సో ఇలా కాకుండా భూమిని భూమి ఈ చెరుకు చెత్తని ఒక సైడ్కి పక్కకు పెట్టేసి తర్వాత మో చెరుకు మోళ్ళని పదునైన కత్తితో బాగా నరికేసి తర్వాత నీళ్లు పెట్టు ఈ చెరుకు చెత్తని కప్పి నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లయితే గనక అక్కడి నుంచి మంచి భూమి లోపల ఉన్నటువంటి చెరుకు గడలలో నుంచి మొలకలు రావడం జరుగుతుంది ఆ మొలకల నుంచి వచ్చిన చెరుకు దాని వేర్లు భూమి లోపలికి పోతాయి బలంగా ఉంటాయి ఎక్కువ గాలి అవన్నీ ఏమన్నా వీచినప్పుడు కూడా అవి పడిపోకుండా ఉంటాయి ఇంకొకటి ఈ మోడం చేయదలిచినప్పుడు ఈ చెరుకు మధ్యసాలలో మనము నాగలితో దున్నుకున్నట్లయితే పాత మో పాత చెరుకు యొక్క వేళ్ళన్నీ పోయేసి మనకి కొత్తగా వేళ్ళు పుట్టుకొని వస్తాయి ఆ కొత్త వేళ్ళు రావడం వలన చెరుకు వచ్చే పిలకలు కూడా బలంగానూ పెరుగుతాయి ఏపుగా పెరుగుతాయి ఈ నేల కూడా గుళ్ళబారి మనకి గాలి వెలు గాలి వెలుతురు అనేది వేర్లకి మంచిగా తగిలి చెరుకు మంచిగా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత 
ఈ చెరుకు చెత్తని కప్పేసి పెట్టుకోవడం వలన నీటి ఎద్దడి నుంచి కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు అలాగే వై భారతి గారితో మీరు కూడా లైవ్లో మీకుండే కార్సి చెరుకులో ఉండే సందేహాల గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి భారతి గారితో మీరు లైవ్లో మాట్లాడవచ్చు అలాగేనండి కార్సి చెరుకులో ఎరువుల యాజమాన్యం ఏ విధంగా ఉండాలి మొక్కతోటకి మొలక తోటకి వేసే దానికంటే కార్సి తోటలో మనము ఎరువులు కొంచెం ఎక్కువగా వేస్తాము నార్మలీ చెరుకుకి ఆఖరి దుక్కిలోనే మనము పొటాషు మామూలుగా మొలక తోటను పెంచుకున్నట్లయితే కనుక బాస్వరాన్ని అందించే ఎరువులని పొటాష్ అందించే ఎరువులని ఆఖరి దిక్కులోనే వేస్తాం ఇక్కడ మనము కార్సి చేయదలిచినప్పుడు మనకి రెండు ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి మెయిన్ ఏంటంటే నేల తయారీ అనేది లేదు ఎందుకంటే ముందు వేసిన తోట నుంచే మనం చెరుకును పెంచుకుంటున్నాము ఇంకొకటి విత్తన ఖర్చు అనేది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి చెరుకు గడలు భూమిలోనే ఉండిపోయాయి ఇంకా ఏంటి ఇప్పుడు మనం వేయబోయేది ఎరువులు స్టార్టింగ్ ఎరువులు వేస్తున్నప్పుడు కార్సి చేస్తున్నప్పుడు యూరియాని మనము కంపల్సరీ మామూలుగా మొక్క తోటకైతే కనుక బేసల్లో అంటే దుక్కి దున్నేటప్పుడు వేసుకోము కానీ చెరు కార్సి తోటకి యూరియాని మనము దుక్కిలోనే వేసుకుంటాం అంటే స్టార్టింగ్లోనే వేసుకుంటాం అనమాట నార్మలీ ఒక ఎకరాకి మనకి వంద కిలోల యూరియాని నత్రజనిని అందించేటటువంటి యూరియా ఎరువులు కావాలి తర్వాత నలభై కిలోల బాస్వరాన్ని అందించే ఎరువులు కావాలి నలభై ఎనిమిది కిలోల పొటాషియం అందించే ఎరువులు కావాలి ఇక్కడ మనము ఈ ఎరువులని ముందుగా వేసుకోవాలి నత్రజని కాశీకి అయితే కనుక కొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ ఎవరోలోనే వేసుకోవాలి అంటే నలభై ఐదు కిలోల యూరియాని మనము ఎక్కువగా వేసుకోవాలి బస్తాల రూపంలో కనుక వచ్చినట్లయితే కనుక ఒక ఎకరాకి మనము నాలుగు నుంచి నాలుగున్నర బస్తాలు యూరియాని అదే కనుక ఎస్ఎస్పి రూపంలో అయితే కనుక ఒక ఐదు బస్తాలు ఎస్ఎస్పిని పొటాషిని అయితే కనుక ఒకటి ఒకటిన్నర బస్తా పొటాషిని వేసుకోమని చెప్తామండి కార్సీలో అయితే కనుక ఆరు బస్తాలు అది స్టార్టింగ్లో ఒకటి తర్వాత నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల్లో ఒక రెండు సార్లు యూరియాని రెండు దఫాలుగాను పొటాష్ని బాస్వరాన్ని అందించే ఎరువులని స్టార్టింగ్లోనే వేసుకుంటాం కార్సీలో అలాగే ఈ కార్సీ తోటలు ఎన్నిసార్లు వేసుకో తీసుకోవచ్చు అంటారు కార్సీ తోటలు అంటే ఇన్ ఇన్నిసార్లే తీసుకోవాలి అన్న లిమిట్ అయితే ఏమీ లేదండి నార్మల్లీ రైతులు రెండు నుంచి మూడు కార్సీల వరకు వెళ్తారు ఎందుకంటే మరి తర్వాత వెళ్తే కనుక మాకు అంత దిగుబడి రాదు అన్న ఉద్దేశంతో కానీ కొందరు రైతులు మన రాష్ట్రం కాకుండా పక్క రాష్ట్రాలలో కొందరు రైతులు దాదాపు పదహైదు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా కార్సీలను చేసుకొని మంచి దిగుబడిని సాధిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించడం వల్ల ఆ దిగుబడిని సాధించగలుగుతున్నారు అలాగే ఇప్పుడు కార్సీ తోటలో నీటి యాజమాన్యం ఏ విధంగా ఉండాలంటారు నీరు నీరు అనేది మనము ఏ మెథడ్ ద్వారా అంటే మనము కాలువలు బోధలు చేసుకొని చెరుకును సాగు చేస్తున్నామా లేదంటే డ్రిప్ పద్ధతి ద్వారా చెరుకుని సాగు చేస్తున్నామా దాన్ని బట్టి నీటి యాజమాన్యం అనేది మారుతూ ఉంటుందండి డ్రిప్ అనుకోండి అది ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ని బట్టి డైలీ ఇచ్చుకుంటారు కొందరు త్రీ డేస్కి ఒకసారి ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి అలా డ్రిప్కి వెళ్తారు అదే కాలువలు బోధలు కనుక వాడుతున్నట్లయితే నేల స్వభావాన్ని బట్టి ఇచ్చుకోవాలి నల్లరేగటి నేలలో అయితే కనుక పది రోజులకు ఒకసారి కంపల్సరీ మనం నీటి తడులు ఇచ్చుకోవాలి అదే తేలిక నేలలో అయితే కనుక వారానికి ఒకసారి ఆరు నుంచి ఏడు రోజులకు ఒకసారి కంపల్సరీ నీళ్ళు ఇచ్చుకోవాలి అండి ఇప్పుడు ఈ చెరుకులో డ్రిప్ పద్ధతి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి డ్రిప్ వలన దాదాపు మనకి యాభై పర్సెంట్ వరకు నీటి సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండి నీటిని ఆదా చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి కాలువలు బోధల ద్వారా మనం నీటిని కనుక పారించినట్లయితే కనుక మనకి కలుపు అనేది నీళ్ళు మొత్తం అంతా పారిపోయి కలుపు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది డ్రిప్ పద్ధతి ద్వారా కలుపు అనేది మనకి తక్కువ అవుతుంది ఇంకొకటి నీరు ఈ కాలువలు బోధల ద్వారా చెప్పి చెప్పినప్పుడు 
ఎక్కడైతే నీటి ఎద్దడి ఉంటుందో ఈ పద్ధతి ద్వారా పోలేము డ్రిప్ పద్ధతి నీటి ఎద్దడి నీరు తక్కువగా ఉన్న ఏరియాస్లలో మనం ఈ డ్రిప్ పద్ధతిని ఉపయోగించుకొని చేయొచ్చు అలాగే వై భారతి గారితో లైవ్లో మాట్లాడి మీకుండే కార్సీ చెరుకులో ఉండే మీకుండే సందేహాల గురించి లైవ్లో మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి భారతి గారితో మాట్లాడి మీ సందేహాలను మీరు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే భారతి గారు ఇప్పుడు చెరుకులో ఈ కార్సీ తోటలో ఎటువంటి పురుగులు ఆశిస్తాయి మామూలుగా చె కార్సీలో కనుక పురుగులు చూసుకున్నట్లయితే కనుక పీక పురుగు అండి ఈ పీక పురుగు అనేది మూడు దశలలో ఆశిస్తుంది చెరుకుకి నాలుగు దశలు ఉంటాయి చెరుకు పెరిగే దశలు ఒకటేమో మొలక దశ రెండోది పిలకల దశ మూడోది గడలు ఏపుగా పెరుగుదల దశ అంటాము నాలుగోది పక్వ దశ ఈ మొలక దశలో మొలకలు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే చెరుకు పిలకలు వేయడం స్టార్ట్ చేస్తుందో ఆ దశలో ఈ పీక పురుగు అల్లీ షూట్ బోరర్ అంటామండి మనము ఇది ఆశిస్తుంది ఎక్కువగా ఎక్కడైతే నీటి ఎద్దడి నీటి తడులు ఎక్కువగా ఇచ్చుకోలేని ప్లేసెస్లలో నీటి ఎద్దడి ఉన్న ప్లేసెస్లలో ఈ పీక పురుగు అనేది ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది ఇంకొకటి పెరిగి పెరుగుదల దశ అంటే మనకి గడల్ ఫామ్ అయ్యే దశలో ఇంటర్నోడల్ బోరర్గా ఈ పురుగు మనకి గడలో మధ్యలో రంధ్రం చేసి లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఉన్న పిండి పదార్థ లోపల ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని అంతటినీ తినేస్తుంది అదే లాస్ట్ దశలో టాప్ షూట్ బోరర్ అంటామండి పైన అంటే మనకి ఎక్కడైతే మొవ్వ వస్తుంటుందో ఆ మొవ్వ ప్లేస్లో ఇది ఆ గడలకి ఆ చెరుకుకి ఆశించి చాలా వరకు నష్టం కలిగజేస్తుంది ఈ నష్టం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ పైనుంచి మూడు నాలుగు ఆకులు బాగా ఎండిపోయి మొవ్వ కూడా ఎండిపోతున్నట్లు ఉంటుంది ఆ మొవ్వ దశలో పిలక దశలో అయితే కనుక మనకి మొవ్వ అంత ఎండిపోయి ఇట్లా పెరుకుతే కనుక ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మొవ్వ తర్వాత అది కుళ్ళిన వాసన కూడా వస్తుంది కొన్నిసార్లు దీని నివారణకి మనము ఫ్రీక్వెంట్గా నీళ్ళ తడులు కంపల్సరీగా ఇచ్చుకోవాలి తర్వాత మోనోక్రోటోఫాస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి లేకపోతే క్లోరోపైరిపాస్ ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి తర్వాత ఇమిడాక్లోఫిడ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి లేదంటే ఫిప్రోనిల్ రెండు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి కనుక కలిపి మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ పీక పొరుగుని నివారించుకోవచ్చు అలానే ట్రైకో కార్డ్స్ అని దొరుకుతాయండి మనకి ట్రైకోడర్మా కెలోనిస్ అనే దాన్ని ఈ జీవన పద్ధతి ద్వారా తయారు చేసినవి ఆ కార్డ్స్ తీసుకొని మనము మనకు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఈ కార్డ్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే తీసుకొని ఆ స్ట్రిప్ చిన్న స్ట్రిప్ లాగా ఇస్తారు దాన్ని ఒక మూడు నాలుగు కట్ చేసుకొని ఒక ఐదు ఆరు ఆకులకి ఒక ఎకరాకి మనం కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ ట్రైకోడర్మ ఈ కార్డ్స్లో ఉన్నటువంటి గుడ్లు ఆ పీక పురుగు గుడ్లని వాటిని తిని వాటిని నశింపజేస్తుంది ఇది మనం పీక పురుగు కోసం నివాణం ఇంకొకటి ఎక్కువగా వచ్చేది పులుసు పురుగు పులుసు పురుగు అని అంటే ఇది గడల పైన చెరుకు గడల పైన జులై ఆగస్టు మాసాలలో ఎప్పుడైతే వానలు పడి కొంచెము అట్మాస్ఫియర్ కన్జీనియంట్గా ఉంటుందో ఆ టైంలో ఈ పులుసు పురుగు అనేది చెరుకు గడల పైన వచ్చి గడల్లో నుంచి రసాన్ని అంతా పీల్చి తింటూ ఉంటుంది అనమాట దీని నివారణకి డైమిథియోట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే పోతుంది ఇంకొకటి డిఫరెంట్ మనము ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వరకు రైతులు ఫేస్ చేస్తున్నది వేరు లద్ద పురుగు అని అంటామండి ఇది వేరు భాగాన్ని తినేయడం వలన ఆ మొత్తం ఆ చెరువు యొక్క గడలు ఆ వేరు అంతా పడిపోతుంది ఇది ఎక్కువగా తేలిక నెలల్లో ఎక్కడైతే కనుక వాటర్ పెట్టలేని ప్లేస్ ఉంటుందో ఆ నెలల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ వేరు పురుగు దీని నివారణకి మనము యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఎయిట్ గ్రాన్యూల్స్ అని ఉంటాయండి వాటిని 
కార్చీ చేసేటప్పుడే ఈ వేరుపురు కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కార్చీ చేసే తొలి దశల్లోని ఫోర్ ఎయిటెన్ జీ గ్రాన్యూల్స్ని ఎన్నర కిలోలు ఒక ఎకరాకి మనం స్టార్టింగ్లో వేసుకోవాలి లేదంటే కనుక ఈ మెటారైజియం అండ్ బవేరియా బ్యాసియానా అనేటటువంటి జీవరసాయనాలు ఉంటాయి వాటిని ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి ఎక్కడ మొదల్లో అప్పుడు అవి ఈ వేరు పురుగు యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి కోషస్థితను తినేస్తాయి భూమిలో ఉన్నటువంటి కోషస్థితను అలా కాకుండా ఇంకా కొన్ని జీవరసాయనాలను కూడా కెమికల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ వేరు పురుగుని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇమిడాక్లోప్రేట్ కానీ ఫిప్రోనిల్ని కానీ కూడా వాడి మనము ఈ వేరు పురుగుని తీసేయచ్చు ఇంకొకటి పిండి నల్లి కూడా ఆశిస్తుందండి ఎక్కువగా ఈ ఇవన్నీ పురుగులు అనేటువంటివి స్టార్టింగ్ దశలో అయితేనే మనకు ఈ పీక పురుగుతో ప్రాబ్లమ్ తర్వాత పురుగులు ఇవన్నీ పెరుగుదల దశ లేకపోతే పక్వ దశ ఈ స్టేజ్లో ఎక్కువగా ఆశిస్తూ ఉంటే పిలకల నుంచి పెరుగుదల దశకి సో అందుకని అన్నీ ఒకసారి చెప్తూ ఉన్నాను ఎలాంటి మెషర్స్ తీసుకోవాలి అని ఇంకా పిండినల్లి అనేది ఇది షీత్ లీఫ్ షీత్ని భాగంలో చేరి తొడిమ ఆకు తొడిమ అంటాము చెరుకు గడకి ఆకు తొడిమకి మా భాగంలో చేరి అది రసాన్ని పీల్ చేస్తుంది అనమాట ఆ రసాన్ని పీల్చడం వలన చెరుకు అంతా మనకి ఈ ఫ్యాక్టరీకి తోలినప్పుడు దాంట్లో నుంచి మనకి రసం నాణ్యత అనేది దెబ్బతింటుంది అలానే మనం బెల్లం తయారీ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఈ చెరుకులను వాడితే రస నాణ్యత కూడా బాగా దెబ్బతింటుంది సో దీని నివారణకి మనము డైమిథియోట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ కానీ ఈ మోనోక్రోటోఫాస్ట్ కానీ స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనండి ఇప్పుడు కార్సీ తోటలో ఎలాంటి తెగుళ్ళు వస్తాయి తెగుళ్ళ విషయానికి వస్తే కనుక చాలా రకాల తెగుళ్ళు మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయండి కార్సీలో మెయిన్ వచ్చేది కాటుక తెగులు అంటాం ఇంగ్లీష్లో స్మట్ అంటారండి ఈ కాటుక తెగులు వలన మోవ భాగము అంతా కూడా కొరడాలాగా మారిపోయి నల్లగా కొరడాలాగా మారిపోతుంది దానివల్ల మొవ చనిపోవడంతో మొత్తం చెరుకు మొత్తం అంతా చనిపోతుంది దీని నివారణకి మనము సెట్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ముక్క తోటను పెంచుకునేటప్పుడే దాన్ని సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ మనకి రటూన్లో ఈ కార్సీలో మనకి స్మట్ రాకుండా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ చెరుకు గడలని యాభై రెండు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వేడి నీటిలో ఒక అరగంట కానీ లేదంటే యాభై నాలుగు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ తేమతో కూడినటువంటి వేడి గాలి ఉన్నటువంటి దాంట్లో రెండున్నర గంట కానీ ఉంచి కార్బన్ డిజమ్ని పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి దాంతో కూడా విత్తన శుద్ధి కనుక చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ కాటుక తెగులు రాకుండా ఉంటుందండి ట్రోపి ట్రోపికోనజోల్ అనేసి ఒక రసాయనం కూడా దొరుకుతుంది దాన్ని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి దాని ద్వారా కూడా ఈ కాటుక తెగులను మనం నివారించుకోవచ్చు ఇది ఒక్కటే తెగులు కాసీ తోటలో వస్తాయి లేదండి ఇంకా రెండు మూడు తెగులు తెగుళ్ళు ఉన్నాయండి ఎర్రకుళ్ళు తెగులు ఎర్రకుళ్ళు అంటే రెడ్ రాట్ అంటామండి అది కూడా కొంచెం మనం లేటర్ స్టేజెస్లలో వస్తుంది ఈ కాటుక తెగులు అనేది స్టార్టింగ్ పిలక దశ నుంచి కూడా మనం గమనిస్తాము ఈ రెడ్ రాట్న్ అనేది గడల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం గమనిస్తాం ఈ ఈ తెగుల వలన ఎలా అంటే కనుక పైన ఉన్నటువంటి మూడు నాలుగు ఆకులు చెరుకు పైన ఉన్నటువంటివి అవి చనిపోయి రెడ్గా అయిపోయి డ్రై అయిపోతాయండి మనం చెరుకు గడన్ కనుక కట్ చేసి చూసినట్లయితే కనుక మధ్యలో అంతా రెడ్గా ఉంటుంది తర్వాత అది పిండి కుళ్ళిన పిండి వాసన వస్తుందనమాట పులిసిన పిండి వాసన స్మెల్ వస్తుంది ఆ గడని స్మెల్ చేసినప్పుడు ఇంకొకటి రెడ్ చారలతో పాటు అక్కడక్కడ మై వైట్ వైట్ స్ట్రాప్ చారలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీనికి కూడా అండి మనము ఈ ట్రీట్మెంటే వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కంపల్సరీ ఏది యాభై రెండు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ నీటిలో అరగంట ఉంచి చెరుకు ముచ్చలను నాటుకోవాలి లేదంటే కనుక ఈ వేడి ఆవిడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పడ్డ 
హాట్ వాటర్ వ్యా వేపర్ని పంపించి దాన్ని రెండు గంటలు ఉంచాలి దాంట్లో లేదంటే సెట్ ట్రీట్మెంట్స్ అండి రసాయనాలతో కార్పెంటిజము వీటితో సెట్ ట్రీట్మెంట్ చేసి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కాటుక తెగులు ఎర్ర ఎర్ర కుళ్ళు తెగులు ఎర్ర కుళ్ళు తెగులు ఈ తెగులు ఎక్కువగా కాశీ చెరుకులో వస్తూ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండి ఇప్పుడు చెరుకులో యాంత్రీకరణ ఏ విధంగా అవలంబి అవలంబించాలి దీని ప్రాముఖ్యత ఏంటి యాంత్రీకరణ అంటే చెర్ ఇటీవల కాలంలో మనకి చెరుకు సాగు చేసే రైతులు చాలా మటుకు ఫేస్ చేస్తున్న సమస్యలు అండి కూలీల కొరత కూలీల కొరత ఎక్కడి నుంచి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే చెరుకు నాటేటప్పటి నుంచి తర్వాత దానికి వీడింగ్ అంటే కనుక కలుపు తీతకి కలుపు తీయడానికి తర్వాత కోయడానికి కోతకి హార్వెస్టింగ్ స్టేజెస్లలో వీ ఈ అన్ని స్టేజెస్లలో ఈ కూలీల కొరతని కంపల్సరీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యాంత్రీకరణ విషయానికి వస్తే రటూన్ కార్సీ చెరుకులో కనుక చూసుకున్నట్లయితే రటూన్ మేనేజర్ అనేటటువంటి ఒక యంత్రం మనకు ఉందండి ఇది ఏం చేస్తుందంటే చెరుకు కోసిన తర్వాత చెరుకు మోళ్ళని నేలకి సమానంగా నరుకుతూ నరుకుతూ దీంట్లో ఎయిట్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయండి ఆ ఎయిట్ బ్లేడ్స్ భూమికి సమానంగా ఇది చెరుకు నరకడానికి ఉపయోగిస్తుంది అలాగే ఒక రెండు పల్లెపు బ్లే ఆకారంలో ఉన్నటువంటి నాగుల్ టైప్లో ఉంటాయి అవి ఏమో ఈ మన చెరుకు సాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి వేర్లని పాత వేర్లని కట్ చేసి భూమి గుళ్ళబారేలాగా చేసి రటూన్ దానికి అంటే కొత్త పిలకలు రాని వచ్చినప్పుడు వేరు వ్యవస్థ దానికి వచ్చి లోపలికి పోనీకి ఈ నేలను గుళ్ళబారేటట్లు చేయడం వల్ల తర్వాత గాలి వెలుతురు తగలడానికి కూడా యూజ్ చేస్తుందండి సో ఇంకొకటి ఇది వేర్లని కట్ చేస్తుంది నేలని గుళ్ళబారేలాగా చేస్తుంది ఇంకొకటి మూళ్ళని నేల మట్టానికి కట్ చేస్తుంది కాబట్టి లోపల కనుపుల నుంచి మనకు పిలకలు పుట్టుకొని వచ్చి పిలకలు దృఢంగా పెరగడానికి దోహదపడుతుంది ఈ రట్టూన్ మేనేజర్ కార్సీలో అయితే అదే మనము నార్మల్ చెరుకు తె పెట్టుకునేటట్లు పెట్టుకొని పోయేటప్పుడు యాంత్రీకరణ గురించి వచ్చింది కాబట్టి చెరుకు నాటే యంత్రం అండి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు లక్నో వాళ్ళు చెరుకు నాటే యంత్రాన్ని కూడా తయారు చేశారు ఇది ఆల్మోస్ట్ మాన్యువల్ మనిషి సహాయం లేకుండానే మనము యంత్రం ద్వారా మొత్తం అదే కాలువల్ని బోధల్ని చేస్తుంది ఇది రెండున్నర అడుగులు వెడ మధ్యన మనం సాగు చేసుకోనికి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ యంత్రము కాలువల్ని బోధల్ని చేసి చెరుకును అదే మూడు కళ్ళ ముచ్చలుగా నరికేసి బోధల్లో చెరుకుని వేసేసి దాన్ని మట్ ఫర్టిలైజర్ కూడా వేస్తుంది అదే మట్టిని కప్పేస్తుంది కూడాను సో ఇన్ని ఒకే యంత్రం చేస్తుంది అది వచ్చి చెరుకు నాటి యంత్రం తర్వాత ఇంటర్ కల్టివేషన్ అంతర్ కృషి కోసము యంత్రాలు ఉన్నాయండి మినీ ట్రాక్టర్స్ చాలా వరకు మినీ ట్రాక్టర్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఈ యువరాజ్ క్యూబోటో మిషుబుషి ఇవన్నీ వచ్చి ఒక నాలుగు అడుగులు వాటి వరకే అంతర్ కృషి చేయనికి యూజ్ అవుతాయండి తర్వాత న్యూ హాలెండ్స్ వాళ్ళది వేరే ట్రాక్టర్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఆ ట్రాక్టర్స్ అయితే మనకి ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు దూరంలో మనం చెరుకు కనుక నాటుకున్నట్లయితే వాటి మధ్యన అంతర్ కృషి చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అంతర్ కృషి తర్వాత మనకి మట్టి ఎగదోయడము అనేది ఇంకొక మాన్యువల్ ఎక్కువ శ్రమతో కూడుకున్న పని అండి ఈ ఇది మట్టి ఎగదోయ అర్థింగ్ అప్ అంటాము ఇంగ్లీష్లో మట్టి ఎగదోసే యంత్రాన్ని కూడా మనము మిషన్ని కూడా యాంత్రీకరణ ద్వారానే చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి హార్వెస్టింగ్ స్టేజ్లో చెరుకు కోసేకి ఎయిట్ థౌజండ్ కెపాసిటీతో కొన్ని యంత్రాలు ఉన్నాయండి ఫోర్ థౌజండ్ కెపాసిటీతో ఇంకొన్ని యంత్రాలు వచ్చాయి సో ఫుల్ స్టార్టింగ్ ప్లాంటింగ్ దగ్గర నుంచి హార్వెస్టింగ్ వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కటి మెకనైజేషన్ అనేది చెరుకులో బాగా అభివృద్ధి చెందింది ఈ దూరపు సాల పద్ధతిలో కనుక మనం పోయినట్లయితే కనుక ఈ మెకనైజేషన్ అనేది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది మేడం ఇప్పుడు కార్సీ చెరుకులో అంటే చెరుకు కార్సీ చేసుకునే ముందు 
చెరుకు నరకడంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి చెరుకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చెరుకు నరికే స్టేజ్లోనే ఉందండి కొన్ని చోట్ల ప్లాంటింగ్స్ చేస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్లీ సీజన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే చెరుకుని చెరుకులో మనకి స్వల్పకాలిక రకాలు మధ్యకాలిక రకాలు దీర్ఘకాలిక రకాలు అని ఉంటాయి వాటిలో మన ఫ్యాక్టరీని అనుకూలంగా చూసుకొని నర్ డిసెంబర్లో నరకని కొన్ని జనవరి ఫిబ్రవరిలో తర్వాత మార్చ్లో అలా ప్లాంటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ చెరుకుని నరికేటప్పుడు కంపల్సరీ చెరుకుని భూమట్టానికి కంపల్సరీ నరకాలి ఎందుకంటే కనుక చెరుకులో రసనాన్యతని పరిశీలించి మనము చెరుకు నరకడం అనేది జరుగుతుంది అంటే పద్దెనిమిది శాతం సుక్రోజ్ అంటే పంచదార శాతము తర్వాత రస స్వచ్ఛత అంటామండి రత రస శుద్ధత అంటాము అంటే ఎనభై ఐదు శాతం రస శుద్ధత ఉన్నప్పుడు చెరుకుని మనం నరుకుతామండి అలానే గ్రీనరీ స్టేజ్ నుంచి ఈ చెరుకు ఆకులన్నీ మనకి ఎండిపోయే స్టేజ్కి వస్తాయి అనమాట అంటే ఎల్లో ఇష్ స్టేజ్కి టర్న్ అవుతాయి ఆ స్టేజ్లో మనం నరకడం స్టార్ట్ చేస్తాం పూర్వకాలంలో అయితే మామూలుగా అయితే కనుక చెరుకు గడన్ నరికి కింది సగభాగాన్ని పై సగభాగాన్ని కట్ చేసి దాని నుంచి వేరు వేరుగా రసాన్ని తీసి దాంట్లో ఎంత రెండిట్లో కూడా రస నిష్పత్తి అనేది ఒకటి శాతం వన్ ఇస్ టు వన్ వన్ శాతం అనేది వచ్చిందంటే కనుక మనం చెరుకు నరకచ్చు అని మనకి అది సూచన అనమాట లేదంటే కొన్నిసార్లు మనం హ్యాండ్ రిఫ్రాక్టో మీటర్ అని ఉంటుందండి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఫీల్డ్లో పియర్స్ జ్యూస్ని తీసి కొంచెం దాన్ని రిఫ్రాక్టో మీటర్లో వేసుకొని సుక్రోజ్ పర్సంటేజ్ కనుక మనకి ఎయిటీన్ శాతం వచ్చింది అని అంటే కనుక ఆ చెరుకు పక్వానికి వచ్చింది దాన్ని నరకచ్చు అని చెప్పి మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నరికేటప్పుడు కూలీలతో కనుక మనం వెళ్ళినప్పుడు చెరుకుని కంపల్సరీ భూమికి మట్టానికి నరకాలి ఎందుకంటే కింద గడలలోనే ఎక్కువ శుక్రశాతం ఉంటుంది తర్వాత మనకి రెండు మూడు కనుపులు కనుక వదిలేసి నరికాము అని అంటే టోటల్ ఎకరాకి మనకి రెండు నుంచి మూడు టన్నుల చెరుకు అనేది మనం లాస్ అవుతాము దాంతోపాటు పంచదార రికవరీ శాతము అని ఉంటుంది దాన్ని కూడా మనం రికవరీలో కూడా నష్టం జరుగుతుంది అలా షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి తర్వాత రైతులకి ఇద్దరికీ కూడా నష్టం జరుగుతుంది ఇలా తీసుకోవాలి అండి ఓకే మేడం ఇప్పుడు చెరుకులో సేంద్రియ ఎరువులు జీవన ఎరువులు రసాయన ఎరువులు ఇలా చెప్పారు కదా ఏ ఏ టైంలో ఏ ఎరువులను వాడుకోవాలి ఎంత మోతాదుల్లో వాడుకోవాలి అంటారు ఇది మామూలుగా అయితే సేంద్రియ ఎరువులు కార్సీ చేసేటప్పుడు అయితే కనుక మనము నేల తయారీ అదంతా ఏం చేయం కాబట్టి మొల్ మొక్క తోట మొలక తోట ఉంటుంది కదా దానికి మనం పోయేటప్పుడు ఈ సేంద్రియ ఎరువుల్ని కంపల్సరీ ఫస్ట్ కార్సీ బాగా రావాలి అని అంటే కనుక కంపల్సరీ మనము ఈ మొక్క తోటను కూడా మొక్క తోటను ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే తగు జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనము రెండు నుంచి మూడు కాదు మినిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ కార్సీ తోటల్ని మంచి తోటలుగా చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే మనం నేల తయారు చేసుకునేటప్పుడే కంపల్సరీ లోతు దుక్కులు కంపల్సరీ చేసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే లోతు దుక్కు కనుక చేసుకున్నట్లయితే ఈ చెరుకు నుంచి వచ్చేటటువంటి వేర్లు అనేటివి భూమి లోపలికి వెళ్లకుండా పై పైనే రావడం వలన ఎక్కువ గాలులు వీచినప్పుడు లేదంటే ఎక్కువ వర్షపాతానికి ఆ చెరుకు గడలు అనేవి పడిపోవడం జరుగుతుంది ఇలా కాకుండా లో దుక్కులు కనుక చేసుకున్నట్లయితే నేల మంచిగా గుళ్ళబారి మంచిగా ఉంటుంది ఈ లో దుక్కిలోనే ఆఖరి దుక్కిలోనే మనము ఈ పూర్వకాలం అంటే మనకి పశువుల ఎరువులు అవన్నీ దొరి పశువులు పాడి పశువులు అందరి దగ్గర ఉండేవి ఇటీవల కాలంలో పశువులు అనేవి చాలా తగ్గిపోతున్నాయి రైతులు పాడి పశువులని వాళ్ళ వాటికి చేయాలి అని అంటే కూడా కూలీలతో ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయము శ్రమతో కూడుకున్నదని ఎవరు గేదెలని వీటిని పెంచట్లేదు మనం కంపల్సరీ ఆఖరి దుక్కిలో పది టన్నుల ఫార్మ్ యార్డ్ మెన్యూ అంటే పశువుల ఎరువును వేసి కలియది ఉండాలి ఇలా చేయడం వలన భూమిలో పలి సేంద్రియ పదార్థము మనకి సేంద్రియ కర్బనం అనేది చాలా మటుకు భూమిలో తగ్గిపోతుంది పశువుల ఎరువు వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ సేంద్రియ గర్భణం అనేది ఎక్కువగా భూమిలో వస్తుంది తర్వాత 
ఫిల్టర్ మడ్డి అంటే మనకి చెరుకు నుండి చాలా వరకు ఉప ఉత్పత్తులు ఉన్నాయండి అంటే చెరుకు నుంచి మనకి పంచదార తర్వాత బెల్లం తయారీనే కాకుండా మనకి మొలాసిస్ దాని నుంచి మనము ఆల్కహాల్ తయారీ కూడా చేసుకుంటారండి మొలాసిస్ నుంచి తర్వాత ఫిల్టర్ మడ్డి అంటే వేస్ట్గా ఉన్న చెరుకుని ఈ క్లీన్ చేసే ప్రాసెస్లో పం చెరుకు రసంని మనకి ప్యూ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి దాన్నే ఫిల్టర్ మట్టి అని అంటాము దీన్ని కూడా మంచి రసాయన సేంద్రియ ఎరువుగా వాడుకో రసాయన సేంద్రియ ఎరువుగా మనం వాడుకోవచ్చు ఇది కూడా ఐదు నుంచి ఆరు టన్నులు భూమి నేల్ ఆఖరి దుక్కిలోనే వేసుకోవచ్చండి ఇలా ఈ ఫిల్టర్ మట్టిని వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఆల్మోస్ట్ పదిహేడు కేజీల ఐదు నుంచి ఆరు టన్నులు కనుక వేసుకున్నట్లయితే పదిహేడు కేజీల నత్రజని తర్వాత ఏడు కేజీల బాస్పరము రెండు కేజీల పొటాష్ ఇవన్నీ కూడా మనకి భూమికి లభిస్తాయి ఈ కాబట్టి ఆఖరి దిక్కిలో వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని సార్లు వానపాముల ఎరువు అది కూడా అర్థవాంశి వేసుకోవచ్చండి కొన్నిసార్లు అంటే ఇందాక చదువు అనుకున్నాం కదా వేరు లద్దె పురుగు అది ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో మనం ఆఖరి దుక్కిలోనే రెండు వందల కేజీల వేప పిండిని కనుక వేసుకొని కలియదున్నుకున్నట్లయితే ఈ వేరు పురుగు అనేది రాకుండా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ సేంద్రియ ఎరువుల గురించి అదే రసాయన ఎరువులకు కనుక వచ్చినట్లయితే కనుక మొక్క తోటలో మనము రసాయన ఎరువులు ఒక ఎకరాకి వంద కేజీల నత్రజని ఇచ్చే ఎరువులని నలభై ఎనిమిది కేజీల బాస్పరాన్ని ఇచ్చే ఎరువులని తర్వాత నలభై కేజీల పొటాషిని ఇచ్చే ఎరువులని వేసుకోవాలండి ఈ యూరియా రూపంలో పొటాష్ నత్రజని అయితే యూరియా రూపంలోను తర్వాత బాస్పరాన్ని ఎస్ఎస్పి రూపంలోను పొటాష్ని ఎంఓపి రూపంలోనూ వేసుకుంటున్నాం అదే కనుక ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ కేజెస్ బాస్పరం ఏదైతే అనుకున్నామో మనం భూసార పరీక్షలు చేయించుకొని భూమిలో ఏదైతే తక్కువ బాస్పరం అంటే మనకి లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ కేజెస్ బాస్పరం కనుక ఉన్నట్లయితేనే మనము ఈ బాస్వరానికి వెళ్ళాలి లేదంటే ఎక్కువ చాలా మటుకు నిజాంబాద్ జిల్లాలో వాటిలో ఈ భూమిలో బాసురం నిల్వలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయని చెప్పారు కాబట్టి మనకు అంత ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు ఇంకోటి పొటాష్ భూమిలో మనకి లభ్య పొటాష్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కేజీస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటేనే మనము ఈ సిఫార్ట్ చేసిన ఎరువులను వేసుకోవాలి లేదంటే కూడా మనం కొంచెం తక్కువ ఎరువులను వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అదే రస జీవ రసాయన ఎరువులకు వచ్చినట్లయితే కనుక నత్రజనిని స్థిరీకరించేటటువంటి ఎరువులు అజోబ్యాక్టర్ అజోస్పైరిల్లం అస్ట్రోబ్యాక్టర్ అయితే కనుక రెండు కేజీలు ఒక ఎకరానికి అదే అజోస్పైరిల్లం అయితే కనుక నాలుగు కేజీలు ఒక ఎకరానికి కనుక మనము క్రాప్ మొలక వేసిన తర్వాత పెట్టిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత వేసుకున్నట్లయితే మంచిగా యూజ్ ఉంటుందండి అదే బాస్పరాన్ని అందించేటటువంటి జీవరసాయన ఎరువులు అయినటువంటి పాస్కో బ్యాక్టీరియం దాన్ని మనకు ఒక నాలుగు కేజీలు పర్ ఏకర్ కనుక వేసుకున్నట్లయితే కనుక మనం బాస్పరాన్ని భూమిలో ఏదైతే లభ్యం కాకుండా ఉన్నటువంటి బాస్పురము మనకి లభ్యమయ్యేలాగా యూజ్ అవుతాయి సో ఇవి సేంద్రియ ఎరువులు రసాయన ఎరువులు మరి జీవ రసాయన ఎరువులు అండి మనం ఇవన్నిటినీ వేసుకొని చెరుకు పంటను మంచిగా సాగు చేసుకోవచ్చు అలాగే చెరుకులో ఎలాంటి ధాతులోపాలు ఉంటాయి వీటిని ఎలా నిర్ధారించాలి ఎలా నివారించవచ్చు అంటారు చాలా వరకు భూములు చాలామంది రైతులు భూసార పరీక్షలు అనేది చేయించుకోవట్లేదండి భూసార పరీక్షలు కంపల్సరీ చేయించుకొని వాళ్ళ పొలంలో ఎటువంటి దాతు లోపాలు ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు కంపల్సరీ నిర్ధారణ చేసుకోవాలి మెయిన్లీ మనకి కార్సీ తోటల్లో కూడా ఎక్కువగా వచ్చేది జింకు దాతు లోపం జింకు దాతు లోపం కనుక వచ్చినట్లయితే కనుక ఇవి ఆకుల పైన పసుపు రంగులో మచ్చలు ఏర్పడతాయండి ఈ నెల మధ్యన ఈ పసుపు రంగు మచ్చల వలన మనం మనకు ఆకు ఎండిపోయినట్లు కూడా కొన్నిసార్లు గమనిస్తూ ఉంటాము ఇది తోటలో కనుక మనకు కమ్ వచ్చినట్లయితే కనుక జింక్ సల్ఫేట్ని రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి అనండి లేదంటే జింకు సల్ 
లోపం ఆల్రెడీ ఆ భూమిలో ఉంది అని అంటే ఆఖరి దుక్కిలోనే ఇరవై కేజీల జింక్ సల్ఫేట్ని వేసుకొని మనం ఈ జింక్ ధాతు లోపాన్ని నివారించుకోవచ్చు అలానే ఇంకొక ధాతు లోపం మనం గమనిస్తున్నది ఇను ఇనుము ధాతు లోపం ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అండి ఈ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వలన కొత్తగా వచ్చే పిలకలు కానీ మొలకలు అక్కడ ఆకులు పసుపు రంగు నుంచి తర్వాత తెలుపు రంగుకి మారిపోతూ ఉంటాయి సో ఇలా వైట్ కలర్ కనుక మనం గనక గమనించినట్లయితే అది ఐరన్ ధాతు లోపం మనం గమనించి పది గ్రాముల అన్నభేది అంటే ఐరన్ సల్ఫేట్ అంటామండి దానికి రెండు గ్రాముల నిమ్మ ఉప్పు కలిపి మనం రెండు మూడు సార్లు పిచికారీ చేసుకోవాలండి వారం వ్యవధిలో లేదంటే కనుక ఈ ఇరవై కేజీల ఐరన్ని మనం ఇన్ను దుక్కిలో కనుక వేసుకున్నట్లయితే మంచిది అలానే కాకుండా ఈ మధ్యన మ్యాంగ్నీస్ సల్ఫేట్ దాతు లోపం కూడా కొన్ని జిల్లాలలో గమనిస్తున్నాము దానికి కూడా ఈ మ్యాంగ్నీస్ సల్ఫేట్ని రెండు గ్రాముల ఒక లీటర్ నీటి కనుక కలిపి స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఈ లోపాన్ని కూడా మనం సవరించుకోవచ్చు ఓకే అండి చెరుకులో రకాలేంటి ఇందాక అన్నాను కదండి స్వల్ చెరుకులో స్వల్పకాలిక రకాలు ఉన్నాయండి అంటే కనుక అవి పది నెలల్లోనే పక్వానికి వస్తాయి టెన్ టెన్ మంత్స్లో అవి అంటే శుక్రో శాతము పదహారు శాతం కలిగి ఉండి తర్వాత రస రస శుద్ధత అంటే ప్యూరిటీ అని అంటామండి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్యూరిటీ కలిగి ఉంటుంది అది పది నెలల్లోనే కోతకు వస్తాయి ఈ వీటిని స్వల్ప కార్యక రకాలు అంటాం వీటిలో మనకి కో సిక్స్ నైన్ జీరో సెవెన్ ఎయిటీ త్రీ ఆ ట్వంటీ త్రీ వసుద అనే రకం అండి తర్వాత కోసి సిక్స్ సెవెన్ వన్ కో నైన్ ఫోర్ జీరో జీరో ఎయిట్ అనేటువంటి రకాలు తర్వాత ఎయిటీ సెవెన్ ఏ టూ నైంటీ ఎయిట్ అంటే విశ్వామిత్ర అనే రకము తర్వాత ఎయిటీ త్రీ ఏ థర్టీ అనేటటువంటి రకాలు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి అలానే మధ్యకాలిక రకాలు అంటే ఇవి ప పదకొండు నుంచి పన్నెండు నెలల లోపల కోతకు వస్తాయి అని అండి వీటిలో శుక్రో శాతం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ శుక్రో శాతం అండ్ ప్యూరిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రస శుద్ధత కలిగి ఉంటాయి ఈ వీటిలో కో ఎయిట్ సిక్స్ జీరో థర్టీ టూ అంటే నైనా అనేటటువంటి రకము కో నైన్ డబల్ నైన్ జీరో జీరో ఫోర్ అంటే దామోదర్ అనేటటువంటి రకం ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే హరిత అనేట రకము నైంటీ సెవెన్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఈ రకము ఇంకొకటి టూ థౌజండ్ టెన్ ఆర్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇటీవలే మేము మా పరిశోధన స్థానం నుంచి దాన్ని జాతీయ లెవెల్లో టెస్టింగ్కి కూడా పంపడం జరిగిందండి ఈ రెండు రకాలు మంచిగా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి ఇవి మనకి మధ్యకాలిక రకాలు అదే దీర్ఘకాలిక రకాలు కూడా ఉన్నాయండి కొన్ని దీర్ఘకాలిక రకాలకు వచ్చిన విషయానికి వచ్చినట్లయితే అవి పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు నెలల వరకు ఉంటాయి కో సిక్స్ టూ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేటటువంటి రకము లేదంటే కో ఎయిట్ జీరో లెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ ఫోర్ ఇవి మనకి దీర్ఘకాలిక రకాలు యాక్చువల్లీ ఎక్సాలి అట్సాలి కంసాలి అని అంటారండి అట్సాలి అంటే కనుక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు పోతారు ఎక్సాలి అంటే వన్ ఇయర్ వరకు కంసాలి అని అంటే కనుక టెన్ మంత్స్ వరకు వెళ్తాం సో ఇవి చెరుకులో ఉన్నటువంటి రకాలు అలాగే ఇప్పుడు చెరుకును ఏ రకమైన నేలలో అయినా సాగు చేసుకోవచ్చు అంటారా లేదంటే పర్టికులర్గా ఈ నేలల్లోనే సాగు చేసుకోవాలని ఏమైనా ఉంటుందా చెరుకు సాగు చేయడానికి నల్లరేకడి నేలలు అయితే చాలా అనుకూలం అండి మురుగునీటి సౌకర్యం కలిగి ఉండి ఒండు నేలలు కూడా కొన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలా కొన్ని తేలిక నేలల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల ఈ చెరుకుని సాగు చేస్తూ ఉన్నారు తేలిక నేలల విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనము సేంద్రియ పదార్థాన్ని దాంట్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఆ తేలిక నేలల్లో కనుక మనము నీటి తడులు ఎక్కువగా ఇచ్చుకోగలిగినట్లయితే కనుక తేలిక నేలల్లో కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు సేంద్రియ పదార్థాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని అని అంటే కనుక మనము ఈ వేరుశనగ పొట్టును కానీ లేదంటే వరి ఊకను కానీ తర్వాత పొలంలో వేసేసి దాన్ని మనం కలియదునుకున్నట్లయితే సేంద్రియ పదార్థం ఆ ఇసుక నేలల్లో యూజ్ అవుతుందండి సో మురుగునీటి సౌకర్యం ఉన్నటువంటి నల్లరేక నేలలు ఈ ఈ నేలలు అయితే మనకి యూజ్ ఇప్పుడు సమస్యాత్మక నేలల్లో చెరుకు వేసుకోవచ్చు అంటారు ఒకవేళ వేసుకుంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి 
సమస్యాత్మక నేలలు అని అంటే కనుక కొన్ని చౌడు నేలలు ఉన్నాయండి కొన్నిసార్లు చాలామంది చౌడు సమస్యతో సెలినిటీ ప్రాబ్లమ్తో ఉన్నారు ఉన్నాయి నేలలు అంటే చౌడులో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయండి తెల్ల చౌడు నేలలు నల్ల చౌడు నేలలు అనేసి ఈ తెల్ల చౌడు నేలలకు వచ్చినట్లయితే కనుక దీంట్లో మనకి ఈసీ అని చూస్తాము అది రెండు మిల్లీ మోస్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లు అయితే కనుక అట్లే పీహెచ్ కూడా చూస్తామండి పీహెచ్ ఏడు నుంచి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు లోపల కనుక ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ తెల్ల చౌడు నేలలు కిందకు వస్తాయి వాటిలో మనము మడిని మనం చెరుకు కనుక సాగు చేసుకోవాలంటే మడులను చిన్న చిన్న మడులుగా చేసుకొని వాటిలో నీటిని పెట్టి నీటిని అప్పుడు అప్పుడప్పుడు అంటే రెగ్యులర్గా తీసివేస్తూ ఉండాలి అలా తీసివేయడం ద్వారా దాంట్లో లవణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువగా అవన్నీ నీటిలో కరిగేసి నీటి ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అలా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే నల్ల చౌడు నెలలు అని అంటాము అంటే దీంట్లో మనకి ఈ ఈ పీహెచ్ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నెలల్లో మనం జిప్సమ్ని వేసుకొని ఈ నెలల్లో కూడా రెక్టిఫై చేసుకొని చెరుకుని సాగు చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే ఇప్పుడు చెరుకులో ఏమైనా అంతర్ పంటలు వేసుకోవచ్చు అంటారా ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ చెరుకులో అంతర్ పంటలు చెరుకు అనేది వన్ ఇయర్ క్రాప్ సో వన్ ఇయర్ ఇయర్ లాంగ్ చెరుకు ఒకే పంటలో మనకి కా ఒకే దిగుబడి తక్కువగా వస్తుంది అని అనుకుంటే కనుక మనం దూరపు చాల పద్ధతి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్స్ ఉన్నాయండి చెరుకులో యాక్చువల్లీ నార్మలీ రైతులు తొంభై సెంటీమీటర్ల దూరంలో వెడలు మనకు బోధలు కాలువలు చేసుకొని చెరుకుని నాటుకుంటూ ఉంటారు ఈ మధ్య ఇటీవల కాలంలో వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వెడల్పు అంటే నాలుగు అడుగుల దూరంలో తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ అంటే ఐదు అడుగుల దూరము ఇంకో వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ కూడా ఆరు అడుగుల దూరంలో కూడా వెళ్తూ ఈ చెరుకుని నాటడం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు ఈ దూరపు చాల పద్ధతి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ కనుక వెళ్ళినప్పుడు మనకి స్పేస్ అనేది మధ్యలో బాగా మిగులుతుంది కాబట్టి ఈ స్పేస్ మిగిలిన దగ్గర అంతర పంటలు సీజన్ని బట్టి అంటే జనవరి డిసెంబర్లో కనుక వెళ్ళాలి నవంబర్ డిసెంబర్లో కనుక వెళ్ళాలనుకుంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ అంతర పంటలకు వెళ్ళచ్చు ఈ వీట్ కానీ పొటాటో కానీ లేకపోతే కనుక మనకి అక్టోబర్ ఎండింగ్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ లోపల అయితే కనుక శనగను కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే మనము జనవరిలో అలా వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక నువ్వులు నువ్వులను కూడా మనం అంతర పంటక చెరుకులో సాగు చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ కూరగాయల పంటలు యాక్చువల్లీ క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ పొటాటో ఇవన్నీ కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు అలానే ఫిబ్రవరి తర్వాత కనుక వెళ్ళినట్లయితే కనుక ఈ తీగ జాతి అంటే ఫ్రూట్స్ వాటర్ మిలాన్ దోశ పుచ్చ ఇవన్నీ కూడా మనము అంతర పంటలుగా వేసుకొని చెరుకులో సాగు చేసుకొని చెరుకు దిగుబడితో పాటు చెరుకు దిగుబడితో పాటు ఈ అంతర్ పంటల గురించి కూడా మనము అదనపు ఆదాయాన్ని పొందడానికి వీలుంటుంది ఇప్పుడు మరి ఈ చెరుకు పంటలో అంతర్ పంటలు వేసుకున్నప్పుడు ఇలా శనగ వేసుకోవచ్చు ఇంకా చెప్పారు కదా మరి వాటికి ఏదైనా ఎరువులు కొట్టాలన్న మందు వాటికి అన్నిటికీ సపరేట్ గా ఉంటుంది సపరేట్ గా వేసుకుంటే చెరుకుకి ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదు అండి ఏం ప్రాబ్లం ఓకే ఇప్పుడు చెరుకు యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి తెలియజేయండి అంటే చెరుకుని బెల్లం అలాగే పంచదార ఇలా ఉత్పత్తి చేస్తారు చెరుకు ద్వారా మరి ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా వాటికి యూజ్ ఉందంటారు చెరుకు చెరుకు నుంచి అండి మనకి చాలా ఉప ఉత్పత్తులు ఉన్నాయండి మనం పంచదారను తీసుకుంటున్నాము ఒక రెండోది బెల్లము తర్వాత కండసారి అంటామంటే మొలాసిస్ మొలాసిస్ ద్వారా ఇటీవల కాలంలో మన భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు కూడా ఈ మొలాసిస్ని చెరుకు పరిశ్రమలలో కొన్ని డిస్టిల్లరీస్ అంటే మొలాసిస్ నుంచి ఆల్కహాల్ని తయారు చేయడానికి ఇథనాల్ అంటామండి ఆ ఇథనాల్ని తయారు చేయడానికి కొన్ని డిస్టిల్లరీస్ని పెడుతున్నారు ఎందుకంటే ఈ మొలాసిస్ ద్వారా వచ్చిన ఇథనాల్ని తీసుకొని మనం పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్లో బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు పెట్రోలియంలో టెన్ పర్సెంట్ పెట్రోలియంలో ఈ ఇథనాల్ని బ్లెండ్ చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం కూడా ఒప్పుకుంది టెన్ పర్సెంట్ ఇథనాల్ని బ్లెండ్ చేయడానికి కాబట్టి ఈ మొలాసిస్ వల్ల కూడా ఫ్యాక్టరీస్కి అదనపు ఆదాయం వస్తుంది 
ఇంకొకటి బగాస్ బగాస్ అంటే చెరుకు పిప్పి అండి పిప్పి నుంచి మనం పేపర్ ఇండస్ట్రీకి తయారుపోతుంది తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ తయారీలోను ఈ బగాస్ని వాడుకుంటూ ఉన్నాము కాబట్టి ఈ ఇది కాకుండా ఇంకా ఫిల్టర్ మడ్డీ ఫిల్టర్ మడ్డీని మనం తీసుకొని దాన్ని ఎరువుగా సేంద్రీయ ఎరువుగా కూడా మనం వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఉప ఉత్పత్తుల వల్ల మనకి చెరుకు రస్ చెరుకు యూజ్గా ఉంది అలానే ఈ పంచదార ఇదే కాకుండా ఇటీవల కాలంలో సిటీస్లలో ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందుతుంది చెరుకు రసం అండి చాలామంది వేసవిలోనే కాకుండా అన్ని సీజన్స్లలో తాగుతున్నటువంటి పానీయం ఏది అని అంటే చెరుకు రసం మామూలుగా నార్మల్ కూల్ డ్రింక్స్ అవన్నీ కూడా కార్బొనేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ వలన కొన్ని మనకి హాని కలిగిస్తాయి అని చెప్తారు కానీ ఈ మన చెరుకు రసం మన శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది దా దాన్ని తాగడం వలన కూడా చాలా వరకు ఈ ఈ పంచదారం తింటే ఎలా అయితే డయాబెటీస్ అది వస్తుందంటాం కానీ చెరుకు రసం వల్ల మనకి ఏ సైడ్ హ్యాబిట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు కాబట్టి చాలా వరకు చెరుకు కూడా ఈ రసం జ్యూస్ కోసం కూడా వెళ్ళడానికి ప్రాచుర్యంలో ఉందండి ఇవన్నీ కూడా చెరుకు వల్ల మనకి యూజ్ ఇస్తుంది మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే చెరుకు రసం అనేది చాలా ఫేమస్ ఇప్పుడు సిటీస్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా మనకి చెరుకు రసం అనేది చాలా మంది తాగుతూ ఉన్నారు అంటే సమ్మర్లో కానీ వింటర్లో కానీ ఎప్పుడు ఏ సీజన్లో అయినా కూడా మనకి చెరుకు రసం అనేది మంచిగా దొరుకుతుంది దీనివల్ల కూడా మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తున్నారు అలాగే చివరగా ప్రేక్షకులందరికీ మన చెరుకు తోటలు వేసుకునే రైతు సోదరులందరికీ మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు సలహాలు అని అంటే కనుక కంపల్సరీ రైతులు వాళ్ళు కార్సి చేసుకున్నట్లయితే కనుక భూమట్టానికి కంపల్సరీ నర చెరుకుని నర నరకాలి అండి చేసి కార్సీని చేసుకోవాలి తర్వాత ఆ నేలను బట్టి వాళ్ళు సాగు చేసేటటువంటి నేలను బట్టి వాటర్ అనేది కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇచ్చుకోవడము అదొకటి తర్వాత ఎరువులని సకాలంలో ఎరువులని అదనపుగా వేయకుండా కరెక్ట్గా ఎరువులను వేసుకుంటూ ఈ పీక పురుగు వృద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని సకాలంలో సస్యరక్షణ చర్యలను చేపట్టి ఈ చెరుకుని సాగు చేసుకున్నట్లయితే కనుక వారికి మంచి దిగుబడి వస్తుంది ఓకేనండి అసలు కాశీ చెరుకులో మెలకోల గురించి అలాగే ఎలాంటి ఎరువులు వాడుకోవాలి ఎంత ఎంత మోతాదులు వాడుకోవాలి వాటర్ కూడా ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి ఏ ఎరువులు వాడుకోవాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఈనాటి నిపుణుల సలహా కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి జై కిసాన్ న్యూస్